நம்முடைய அருள்கரம் இந்த தாயினுடைய உடனிருப்பு இந்த தாய் நம்மோடு பயணித்து நம்முடைய குடும்பத்தை வழி நடத்தி இருக்கிறாங்க எனவே இந்த நாளில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வை நினைச்சு அது மங்களகரமாக நிகழ்வாக இருக்கலாம் ஒருவேளை துக்கமான நிகழ்வாக கூட இருக்கலாம் என்ன நடந்தாலுமே எல்லாமே கடவுளுடைய அனுமதியோடு நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் உணர்ந்து இந்த தாயினுடைய அருட்காவலை நம்ம நினச்சி நாம் தாய்க்கு நன்றி சொல்வோம் இது அந்த நாளிலே சிந்தனையின் வல்லமை நாம் வந்து ஒரு காரியத்தை நம்ம வந்து எதிர்மறை எண்ணத்தோடு நாம் பார்த்தோன்னா அது வந்து நமக்கு கெட்டதாக தான் முடியும் நம்ம வந்து நேர்மறையான எண்ணத்தோடு பாசிட்டிவ் நம்ம நினச்சோம்னா நிச்சயமாக அது நமக்கு நல்லதாக தான் முடியும் அந்த சிந்தனையினுடைய அந்த வல்லமை என்ற அந்த தலைப்பிலே நாம் இந்த கலந்துரையாடலில் நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் கலந்துரையாடலுக்குள் நாம் செல்வோம் போன கடந்த ஒரு சில வாரங்களாக வந்து மாந்திரியம் அது சம்பந்தமாக அது சம்பந்தமாக பேசணும் நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய கேள்விகளை வந்து அப்புறம் கேட்டிருந்தாங்க இன்றைக்கி என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செய்தி என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக அதாவது சிந்தனையின் வல்லமை ஒரு மனிதன் எதை சிந்திக்கிறானோ அதை தான் பெற போகிறான் அதுக்கு நல்லதை சிந்தித்து நன்மையை பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் மக்கள் இன்றைக்கி ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் கோபமாகி சண்டை போட்டார்னா சண்டை போட்டாங்கன்னா மீதி இருக்கிற நாலு பேருமே அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள மன வருத்தத்துக்குள்ளே ஆளாவாங்க அதே ஒருத்தர் ஹாப்பி ஆனார்னா இந்த மீதி இருக்கிற நாலு பேரும் ஹாப்பி ஆவாங்க இந்த ஒரு தாட்டு வந்து மக்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவங்க கையில் தான் இருக்குது நல்லது கெட்டது இப்போ நம்ம செலுத்துகிற சிந்தனை நன்மையாக இருந்து கடவுளுக்கு பிடித்த காரியத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த நல்ல காரியத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்குவோம் நன்மைகளை நம்ம ஆசீர்வாதங்களை அதிகமாக குடும்பத்தில் பெறுவோம் இது நடக்காது நிறைய பேர் குடும்பங்களில் நான் சந்திக்கும்போது அவன் விளங்க மாட்டான் பிரதர் இது நடக்காது பிரதர் இது உருப்படாதது பிரதர் அப்படியே சொல்லுவாங்க இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க முன்னுக்கு வந்ததே கிடையாது வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது முதல்ல அவங்க அவங்கள்ட்ட அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் கொட்டிட்டு சிந்தனைக்கு வல்லமை இருக்குங்கிறத உணரணும் அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதுபடி அவன் வாழ்வான் நிச்சயமாக கடவுள் என்னை ஆசீர்வச்சிருக்காரு ஆசீர்வாதமாக நான் வாழ்கிறேன் எங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு ஃபோனில் கேட்கும்போது சில பேர் சொல்லுவாங்க கடவுள் கிருபியில் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்பாங்க நிச்சயமாக அவங்க எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்காங்க ஏதோ இருக்கேன்னு சொல்கிறவங்க ஏதோவாக தான் இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக அந்த வல்லமை எப்படியெல்லாம் செயல்படுதுன்னா ஒவ்வொரு நபர்களும் பேசுவதற்கு முன்பாக அவங்க சிந்திக்கணும் நீதிமொழிகள் மூணு ஐந்தில் சொல்கிற மாதிரி சுய புத்தியில் சாயிறதை முதல்ல விட்டுறணும் நம்ம பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டு அறிவாளி நம்மக்கிட்ட தான் நம்ம வச்சது தான் சட்டம் அப்படிங்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு கடவுள்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடணும் நம்ம எண்ணங்கள் சிந்தனை எல்லாமே கடவுளை சார்ந்து தான் இருக்கணும் எப்படி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நல்ல காரியத்தை கேட்கணும் நல்ல காரியத்தை பேசணும் நல்ல காரியத்தை யோசிக்கணும் நல்ல காரியத்தை செய்யணும் நல்ல காரியத்தை நேசிக்கணும் நல்ல காரியத்தை தியானிக்கணும் நல்ல காரியத்திலேயே நம்ம நடக்கணும் வாழ்க்கை முழுவதும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இன்றைக்கி நான் எந்த காரியத்தில் என்னுடைய பேச்சு தவறாக இருந்தது என்னுடைய சிந்தனை தவறாக இருந்தது கடவுளுக்கு விரோதமாக எதையும் நான் தியானிச்சிட்டேன் 
அப்படிங்கிறதுல அவங்க கவனமாக இருந்தாங்கன்னா அந்த குடும்பம் எப்பவுமே ரொம்ப ஆசீர்வாதமான குடும்பமாக இருக்கும் இது உடனே சாத்தியம் இல்லை இது இன்றைக்கி செஞ்சு நாளையிலேருந்து என் குடும்பம் நல்லாயிரும்னு யாரும் சொல்ல முடியாது பட் நெகட்டிவ் தாட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க குடும்பத்தில் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு அவேர்னஸ் காலையிலேருந்து நான் இப்போ இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கக்கூடாது தப்பு தான் கடவுளே நான் இந்த மாதிரி வார்த்தை இனி எங்கள் வாயிலேருந்து வராதபடி நான் மாறணும் அப்படின்னு அவங்க ஜபித்து பிறகு அதற்கு தகுந்தபடி அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றிக்கிட்டாங்கன்னா நல்லது இப்படி ஒருத்தர் அல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே ஈடுபட்டு செய்யும்போது அந்த குடும்பம் ஒரு மாற்றத்துக்கு வருது அதே மாதிரி அந்த மனிதனும் கூட ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு உள்ளாவாங்கிறது என்னுடைய இப்போ நீங்கள் சொன்னதை வந்து ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் அதாவது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு செயலையும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுலையும் நம்ம வந்து ஒரு செல்ஃப் டாக் கண்டிப்பாக ஒரு இந்த பாசிட் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து நம்ம திணிக்கிறப்ப அங்கே வந்து நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து நல்லது நினைக்கிறப்ப வந்து நல்லா தான் நல்லது தான் சம்பூர்ணமான தேவன் சம்பூர்ணமான தேவனுங்கிற வார்த்தை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அதை படிக்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது ஃபுல்ஃபில் எது உங்களுக்கு அங்கே எங்கேயுமே ஒரு சின்ன ஓட்டக்கு கூட இடம் இல்லை எல்லாம் நிறைவாக தர்றாரு அப்படிங்கிற சம்பூர்ணமான தேவன் நமக்கு இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இப்போ அலை கழித்து வாழ்க்கையில் இப்படியா அப்படியா தான் இதான்னு யோசிச்சு நம்மளே நம்ம நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்களுடைய தரித்திரம் தீரவே இல்லை அப்படி சொல்லவே வேண்டியதில்லை நல்லா நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னேறிகிட்டு இருக்கோம் கடவுள் எங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு இன்னும் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் இன்னும் நல்லா டெவலப் ஆகும் இப்படி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை ஒரு பாசிட்டிவாக அவங்க எடுக்கும்போது அவங்க வாழ்க்கையில் நிச்சயம் மாற்றம் உண்டுங்கிறது தான் என்னுடைய தீர்க்கமான உண்மையிலேயே சிந்தனையினுடைய வல்லமை பற்றி நம்ம வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வையை பெற்றோம் நிச்சயமாக இந்த கலந்துரையாடல் இந்த இந்த நிகழ்வு இந்திய நாள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமான ஒரு மெசேஜாக இருந்துக்கும் நான் நம்புகிறேன் பத தேங்க்யூ ஸோ மச் காங்கிரஸ் தேங்க்யூ நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்